Et on continue euh, nos rencontres à la rédaction d'Angoulême avec euh, Vincent Dugomier qui est ici avec nous. Euh, il vient nous parler ce matin des enfants de la Résistance, euh, série qui comprend aujourd'hui 7 tomes. Le huitième devrait sortir au mois de septembre. Euh, C'est une série qui cartonne auprès des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de ce succès Alors là, c'est une question extrêmement difficile. Quand on est autour de BD, franchement, on, on raconte, on fait la BD de son cœur et après, on, on voit ce qui se passe. Et bon, on a vraiment cette grande chance que ça intéresse beaucoup de monde. Probablement que, que c'est une bande dessinée qui sort un petit peu plus du cadre habituel de, de, de lecteur, des lecteurs habituels de, de bande dessinée, puisque ça parle d'histoire. On est vu par plusieurs générations. Et on voit bien, on a du courrier, on reçoit des courriers de, de gens qui habituellement ne lisent pas de bande dessinée. Ouais. Donc, euh, effectivement, ça doit probablement être une des raisons. Et puis, il voilà, y a l'aspect, l'engagement, le militantisme, et il y a des choses qui interpellent avec le monde d'aujourd'hui, qui interpellent les, les enfants et pas que. Ouais. Et donc, euh, comme on parle de, de, je pense de, de, de valeur, ou de, voilà, de, de réaction salutaire dans des moments où la démocratie est un peu en difficulté, et tout ça, euh, je pense que ça intéresse quand même beaucoup de monde. Quand même, ouais. euh, donc, ouais. Depuis plusieurs années, on suit donc les aventures de François, Euseb et Lisa, qui sont euh, des enfants dans un village euh, occupé. Mm -hmm. euh, C'est des enfants qui ont vraiment existé et un lieu, un village qui a vraiment existé aussi Alors, euh, le, le village est imaginaire, il est, il est crédible, on va essayer de le faire crédible, mais imaginaire de façon à ne pas être totalement bloqué par la documentation. Les enfants, on les a inventés. Mm -hmm. Beaucoup de jeunes lecteurs pensent qu'ils ont réellement existé. Oui. Mais nous nous sommes basés aussi sur pas mal de témoignages de véritables enfants résistants. La seule trahison avec le réel, je dirais, c'est que les enfants résistants étaient au service de leurs parents. Nos enfants sont spontanément résistants, ils bousculent les adultes, ils ont envie ouais. de développer quelque chose. Ouais. Et puis à un moment donné, ils sont tellement cohérents dans leur travail qu'on pense qu'ils sont au service d'adultes, mais en fait non. Ouais. Donc ils continuent leur, leur acte de résistance. Euh, mais ça, c'était pour montrer vraiment euh, la, 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 la puissance de, de l'engagement. Et si, si on croit vraiment en quelque chose, on peut, on peut bouger, on peut faire bouger des lignes. On l'a vu, il y, a, il y a quelques années, on a vu les enfants, les jeunes en rue, mmh. on les a vus bouger. Et donc, on est constamment rattrapé par l'actualité dans, dans nos bandes dessinées. Parce ouais. qu'effectivement, on a vu vraiment des jeunes dire euh, leur façon de penser à nos plus âgés. Quoi. Mmh. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, les écoles s'emparent de cette série. C'est devenu un outil pédagogique. C'était votre volonté au départ, au lancement de, de la série alors, notre volonté était vraiment de faire euh, vraiment un ouvrage de, de transmission de, de la mémoire. Et, euh, et puis, c'est devenu très rapidement un, un outil euh, pédagogique. Quoi. Mais en fait, on est vraiment en, entre les deux. Mais oui. on n'avait pas du tout pensé à ça, même oui. au fait que ce serait fort, fortement utilisé dans les écoles. On n'y avait pas pensé. Oui. Même au début, on nous disait d'être invité en classe à faire des interventions. Oui. Voilà. Mais le mensuel de la classe, par exemple, a très vite utilisé, euh, a très vite proposé un dossier didactique ouais. autour de notre bande dessinée, mais très vite, hein, un peu après la sortie. Et, euh, et, et du coup, effectivement, bon, là, ça a beaucoup aidé à la, à la, à la, à la reconnaissance de, de la série, euh, puisqu'elle est, je pense, quand même pas mal présente dans les écoles, dans les CDI, ouais. dans les bibliothèques. Alors, vous êtes sur le festival pour dédicacer cette série des enfants de la Résistance, mais vous avez aussi eu hier soir le prix des collégiens pour une nouvelle série qui s'appelle Urbex, euh, que vous faites avec Clark. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, planter le décor de cette série Certainement. Euh, bon, on est très très content d'avoir reçu ce, ce, ce prix des, des collégiens. Et euh, ben, l'Urbex, en fait, c'est de l'exploration urbaine, ça veut dire explorer des lieux abandonnés, des usines, des maisons, enfin, plein d'endroits, c'est quelque chose qui est très à la mode pour le moment. Et euh, c'est une histoire d'exploration urbaine, mais aussi pour nous d'exploration intérieure. On mélange les deux, parce que c'est une histoire paranormale. Euh, ces deux jeunes, euh, enfin eux, c'est déjà deux grands adolescents, ils rencontrent dans une villa Pandora, dans une villa mystérieuse, euh, deux fantômes. Et euh, ils se rendent compte que la villa elle-même est une sorte de, de décor vivant. Cette villa apparaît ou disparaît, mais que pour eux, et quand ils visitent cette villa, elle, elle s'agrandit. Et euh, en fait, ils sont dans une sorte d'inconscient, de leur inconscient à eux deux, et ils découvrent des choses sur le passé, sur leur passé. Et donc, on parle en réalité de transmission, de, de, de transmission, de, de, de mal-être entre les générations. Euh, et ils vont devoir 
pour s'en sortir, pour pouvoir faire de l'urbex de façon beaucoup plus récréative, comme ils espèrent, comprendre ce qui leur arrive, parce qu'ils sont bloqués, évidemment, chaque fois qu'ils font de l'urbex, dans, dans, ces, dans ces apparitions. Très bien. Donc, il y aura trois tomes dans cette série. On a hâte de voir la suite. Je vous remercie, Vincent. Bonne journée. Je vous remercie. Bonne journée.